പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ മറ്റൊരു ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എട്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സോളിഡ്സ് ഗണരൂപങ്ങളിൽ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ പിരമിഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ സമചിത്ര സ്തൂപികയുടെ പരപ്പളവ് ഉപരിതല പരപ്പളവ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എങ്ങനെ കാണാം വിവിധ വക്കുകൾ പാതവക്ക് പാർശ്വവക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെരുവയരം സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ സമചതുര സ്തംഭങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം കാണാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഒരു സമചതുര സ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കാണുന്നതിൻ്റെ പാത പരപ്പളവിനെ ഉയരം കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി പാത പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഏരിയനെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ലഭിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് അതേ തത്വം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഉള്ളളവ് എങ്ങനെ കാണാം എന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീനിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ക്രീനിൽ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ കാണാം സ്തംഭമാണ് ഇതൊരു സമചതുര സ്തംഭമാണ് സ്ക്വയർ പ്രസമാണ് ഇത് ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡാണ് ഇവയുടെ വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് രൂപങ്ങളുടെയും ബേസ് ഏരിയ പാത പരപ്പളവ് തുല്യമാണ് ഈ രണ്ട് രൂപങ്ങളുടെയും പാത പരപ്പളവ് തുല്യമാണ് ഉയരവും തുല്യമാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈറ്റും തുല്യമാണ് ബേസ് ഏരിയയും ഈക്കളാണ് ഇവയുടെ വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഈ സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം ട്വൻ്റി ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇനി ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ പോവാണ് ഹൈറ്റ് കൂട്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരേ വരെ കൂട്ടാണ് ഹൈറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഉണ്ടോ രണ്ടിൻ്റെ നോക്കൂ ഇവിടെ പതിനൊന്നായി പതിനൊന്നായി തേർട്ടി ത്രീ ആണ് അല്ലേ പതിനൊന്ന് തേർട്ടി ത്രീ ആയി പന്ത്രണ്ടായി പതിനാ തേർട്ടി സിക്സ് ആയി അല്ലേ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്താറ് ആകുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നായി പതിനാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒമ്പതായി പതിനഞ്ചായി പതിനാ നാൽപ്പത്തഞ്ചാകുന്നു അല്ലേ നോക്കൂ ഓരോ തവണ ഉയരം കൂട്ടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം മാറുന്നു അതായത് ഈ സമയത്ര സ്തൂപികയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ബേസ് ഏരിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ ബേസ് ഏരിയ കൂട്ടുകയാണ് എന്താ ബേസ് ഏരിയ കൂട്ടുമ്പോഴും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്താ എന്താ ഇവിടെ മൂന്നായപ്പോൾ ഇത് ഒമ്പതായി മാറുന്നു എട്ടായപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തിനാല് പതിനൊന്ന് എന്താ ചെറിയ വ്യത്യാസം ചില സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് പൂർണ്ണസംഖ്യ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദശാംശ സ്ഥാനം ഒഴിവാക്കി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പതിനെട്ടിൻ്റെ ആ മൂന്ന് മടങ്ങ് അമ്പത്തിനാല് വരെ ഇവിടെ അമ്പത്തഞ്ച് വരുന്നത് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡെസിമൽ അടക്കം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് മടങ്ങ് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് കണ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉയരവും ആ ബേസ് ഏരിയയും മാറ്റിയാലും ഈ രണ്ട് രൂപങ്ങളുടെയും മോളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നിൻ്റെ ആ ഈ സമചത സ്തൂപികയുടെ ഓളിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും ഈ സ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ സ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കും സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം സ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണാൻ നമുക്കറിയാം പാതപരപ്പളവ് ഇൻറ്റു ഉന്നതിയാണ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ആ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുക ഹൈറ്റും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച തത്വം ദ വോളിയം ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ തേർഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ബേസ് ഏരിയ ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് അതായത് ഒരു സമചിത്ര സ്തുപിയുടെ വ്യാപ്തം പാത പരപ്പളവിൻ്റെയും ഉയരത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് ഇത് ഓർത്തു വെക്കുക
15 cm is melted and recast into a square pyramid of base edge 15 cm, 25 cm. What is its height? Local Mundakia, or some other catade, or work in the middle, Padrinj centimeter on it, Iduriki, Rivatan centimeter Pada Vakulu, some other stubigundagi, Adinde, Uyerum, Etrayana. Pradoku, or some other cutta, like cube, Urikit, or some other stubigundagun. By the only three matula, then the name only only Vyaptam equalized in the area. The volume of the cube is equal to the volume of the square pyramid. Cube in the volume Ganamakaria. Basham. Cube is equal to the number Range, into the what is the volume of a square pyramid of base at 10 cm and slant height 15 cm? In the Cheruviram, Padavaka Pathu centimetrum. Chiri Vira Padranja Sindimitra Maya, Samaja Rastu Vigude, Vyapta Etrayana Padanoku Base ten centimetra. Padakin Padrina five ana Chiri Vira Padranja Sindimitra Chiri Vira Padranja Sindimitra. The other matter one honor, I think the Karnum Padranja Ericum, Padam Anjericum, a lot of height than a height which we are right to the Irina. Padanoku Vira Nalo, Vira Tarikum. Height is equal to root of 15 square minus 5 square. Padranje square, like in the Tirivatanje, Lingil, Padranje plus Anj, A square minus B square, we get plus B into A minus B. Padranje plus Anji, Padranje minus Anj, Pathe, Iriva the Indivatu, Idunu, Lingil, and the Sweet Ariel, Dandavatu, root of the Gopathe, 10 root 2 and 2. Pathe root 2 and 2. Over here, we have the Pagando. 1 by 3 into base square into height and base base 10 and 10 square into height 3 and 10 root 2 and so now we have the same thing 10 square 3 3 into 3 3 by 3 root 2 so root 2 is equal to the 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 root 2 square pyramids have the same volume the base edge of one is half that of the other. How many times the height of the second pyramid is the height of the first? Then the Samir Subida Vyapta Dulyamana, Onama the Subida Padavak in the Pagudiana and Dava the Subida Padavak in the Lam, Onama the Subida Vierathinde, Yetra Madangana, and Dava the Subida Vieravana. No, Vyapta Multuliana, then the Subida and then the Vyapta Dulyana. First the two Subida, Vyapta Maka, Vivana, and Dava the V2 in Vierica. So, we will see that V1 is equal to V2. V1 is equal to V2. This is the same thing. A1 is equal to A2. A2 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 is equal to A2.
പാതവക്കിന്റെ നീളം ഒന്നാമത്തേന്റെ പകുതിയാണ് അല്ലെ എ ടു ഇസി കട്ട് വൺ ബൈ ടു എ വൺ ഇതാണ് ബന്ധം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉയരം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി നോക്കൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ടു വൺ ബൈ ടു എ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഭിന്നസംഖ്യ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ടു ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ടു എ ടു ഇസിക്കൾ എ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ ഇസിക്കൾ ടു എ ടു എന്നെഴുതാം അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്തൂപികയുടെ പാതവക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്തൂപികയുടെ പാതവക്കിന്റെ ഇരട്ടി എന്ന് എഴുതാം തിരിച്ചെഴുതിയാൽ ഇനി ഇവിടെ എ വണ്ണിന് പകരം ടു എ ടു കൊടുക്കുക എ വണ്ണിന് പകരം ടു എ ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ രണ്ട് സൈഡ് ഉള്ളതോ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ ഈ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ആയി മാറും അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി എന്താണ് എ വണ്ണിന് പകരം ടു എ ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും ടു എ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എച്ച് വൺ ഈസി കട്ടു എ ടു സ്ക്വയർ ഡിച്ച് ടു ഇനി നോക്കൂ ഇതിനെ നമുക്ക് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് എ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ എ ടു സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഫോർ എ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എച്ച് വൺ ഈസി കൾ ടു എ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇത് നോക്കൂ എ ടു സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ എ ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കി എന്താണ് ഫോർ എച്ച് വൺ ഈസി കൾ എച്ച് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ എന്താണ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് പിരമിഡ് സെക്കൻഡ് പിരമിഡിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് ടു ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പിരമിഡിന്റെ ഹൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് പിരമിഡിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ നാല് മടങ്ങായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളും വരാറുണ്ട് ഈ റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബേസ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ പിരമിഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ദർ ഹൈറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ്റ്റ് ത്രീ ദ വോളിയംസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് രണ്ട് സമയ സുബികളുടെ വാദവക്കുകൾ ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് രണ്ട് എന്ന അംശമന്ധത്തിലാണ് അവയുടെ ഉയരങ്ങൾ ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് എന്ന അംശമന്ധത്തിലും ഒന്നാമത്തെ സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം നൂറ്റി എൺപത് ഘന സെന്റിമീറ്ററാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ട് സ്തൂപികയുടെ പാദവക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശമന്ധം വൺ ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ടു എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്തൂപികയുടെ ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് പാദവക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശം ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ എ വൺ ഈസ്റ്റ് എ ടു ഈസിക്കൾ ടു വൺ ഈസ്റ്റ് ടു ഒന്നാമത്തെ സ്തൂപിയുടെ പാദവക്ക് എ വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ എ ടു എന്ന് എടുത്താൽ എ വൺ ഈസ്റ്റ് എ ടു ഈസിക്കൾ വൺ ബൈ ടു ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈസിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതേപോലെ ഉയരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശം എന്താണ് എച്ച് വൺ ഈസ്റ്റ് എച്ച് ടു ഈസിക്കൾ ടു വൺ ഈസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു ഈസിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം വി വൺ ബൈ വി ടു ഈസിക്കൾ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സ്തൂപികയുടെ പാതവക്ക് എ വണ്ണും എച്ച് വണ്ണും ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വ്യാപ്തം വൺ ബൈ ത്രീ എ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ എന്റെ ഓ വൺ ബൈ ത്രീ എ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു ആയിരിക്കും പിന്നെ വൺ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ആയി മാറും അപ്പൊ ഇതിന് എഴുതാം എ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു അതിൽ എ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എ ടു സ്ക്വയർ നമുക്ക് എ വൺ ബൈ എ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടുവിന് എങ്ങനെ എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ എ വൺ ബൈ എ ടുവിന് പകരം വൺ ബൈ ടു എന്നും എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടുവിന് പകരം വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും അതായത് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒന്നാമത് സ്തൂപിയുടെ വ്യാപ്തം തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നൂറ്റൻപത് ബൈ വി ടു ഈസിക്കൾ ടു ആ എ വൺ ബൈ എ ടു അവരുടെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് കൊടുക്കുക എ വൺ ബൈ എ ടു വൺ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ നൂറ്റൻപത് ബൈ ബി ടു ഈസിക്കൾ ടു വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വരും ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അപ്പൊ വി ടു ഈസിക്കൾ എത്ര ആയിരിക്കും വി ടു ഈസിക്കൾ ടു ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക
ഇനി ചെരുവേരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ചെരുവേരവും പാടമൊക്കെ നമുക്ക് പതിനെട്ടാണെന്ന് അറിയാം അത് ഉപയോഗിച്ചു ഹൈറ്റ് ആണെന്ന് ഹൈറ്റ് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ആ പാതവ പിന്നെ ചെരു സ്ലാൻ ഹൈറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് പാതവക്കിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പതിൻ്റെ വർഗം എത്രയാണ് എൺപത്തി ഒന്നാണ് അത് കുറച്ചല്ല നൂറ്റി റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഹൈറ്റ് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ വോളിയം എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പാത വിസ്തീർണം അല്ല പാത പരപ്പളവ് ഇൻറ്റു ഉയരം അല്ലേ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ബേസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബേസ് പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അരി സീക്കൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനെട്ടിന് മൂന്ന് കൂടെ അരിച്ചാൽ ആറ് എന്ന് കിട്ടും ആറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി എട്ട് റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര എഴുതി വെക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഒരു സമുദ്ര സ്തുതിയുടെ ചെരുവുയരം ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉപരിതല പരപ്പളവ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ആ ചെരുവുയരം സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പാതവക്കിനൊന്നും തന്നിട്ടില്ല പാതവക്ക് സ്മോൾ എട്ടർ ഏ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉപരിതല വരപ്പുള്ള തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പാത പരപ്പളവും പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവും കൂടെ ചേർന്നതാണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിന്റെ ഏരിയയും ബേസ് ഏരിയയും ആ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂടെ കൂടിയതാണ് ഇതിന്റെ ബേസ് ഏരിയ ബേസ് നമ്മൾ ഏ നിർത്തുകൊണ്ട് എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഒരു മുഖത്തിന്റെ പരപ്പളം എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ബേസ് എ ആണ് ഹൈറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ നാലിനത്തിന് കാണണോ നാല് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് എങ്ങനെയാ വരിക എ സ്ക്വയർ ബേസിന്റെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ വരും പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് ത്രികോണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് പാർശ്വതല വരപ്പളവ് അതുകൊണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് എ ഹൈറ്റ് അവിടെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇതിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ടൂ നാല് ബൈ രണ്ട് ടു ആയി മാറും ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇത്ര ഫിഫ്റ്റി എ വരും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ എയുടെ പൊയിഫിഷ്യൻറ്റ് അല്ലെ ഗുണം അത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി ട്വന്റി ഫൈവിൻ്റെ വർഗം ഇരു സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ വരും ഇത് നമുക്ക് എന്തായി മാറി എ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് വോൾ സ്ക്വയർ ആയി എ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് വോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറും ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വരും അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ റൂട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം പതിനാല് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എ കിട്ടി എയും എല്ലും അറിയാമെങ്കിൽ എന്താണ് സോറി എയും എ എന്ന് പറയുന്നത് പാതവക്കാണ് ഇത് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ചെരുവ ഉയരമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്നതി കാണാൻ പറ്റും ഉയരം കാണാൻ പറ്റും ആ ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റിൻ്റെ വർഗം ഇവിടെ നോക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് എ സ്ക്വയർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏഴ് സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത്
ഇതൊരു എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഇതൊരു സമഭുജ ത്രികോണമായിരിക്കും സോറി ഇതൊരു സമഭുജ ത്രികോണമായതിൻ്റെ ഈ ഒരു കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ എമ്പമാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് ഒരു വശം എ എന്നെടുത്തു എ എന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇവിടെ നോക്കൂ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് മുപ്പതിനെതിരെയുള്ള വശം തൊണ്ണൂറിനെതിരെയുള്ള വശം ഇവിടെ എ ആയതുകൊണ്ട് മുപ്പതിനെതിരെ അതിൻ്റെ പകുതി എ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അറുപതിനെതിരെ എ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ എ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഹൈറ്റ് കാണാൻ ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹൈറ്റ് ഇത് രണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കാണുക ആ ചെരുവീരത്തിൻ്റെ വർഗത്തിൽ നിന്ന് പാതവക്കിൻ്റെ പകുതിയുടെ വർഗം കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ടായിരിക്കും ഹൈ എന്നെ ഹൈറ്റിന് തുല്യമാണ് ഉയരത്തിന് തുല്യമാണ് ഉയരം ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചെറുവീരത്തിൻ്റെ വർഗം എ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് പാതവക്കിൻ്റെ പകുതിയുടെ വർഗം എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഹൈറ്റിന് പകരം ട്വൽവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എയുടെ വർഗം എ സ്ക്വയർ ടുവിൻ്റെ വർഗം ഫോർ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വർഗം ത്രീ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇതിന് നമുക്ക് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള ഇവിടെ ഒക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ കുറയ്ക്കാൻ അംശം കുറച്ചാൽ മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ രണ്ട് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും രണ്ടും കൂടെ അല്ലേ നാലിനെ ഹരിച്ചാലോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ എന്തായി ആ രണ്ടായി മാറും ഈ രണ്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി രണ്ട് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അതിൽ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എ ടുവിൻ്റെ റൂട്ട് റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ റൂട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ എച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എച്ച് നമുക്ക് അറിയാം ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയുടെ വില ട്വൽവ് റൂട്ട് ടു കിട്ടി അപ്പോൾ ഓളി നിങ്ങളല്ലോ ഓളി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ആ ബേസ് സ്ക്വയർ ട്വൽവ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് റൂട്ട് ടു ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും വട്ട് ഈസ് എ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് പിരമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വോളിയം തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് പാതചിറ്റളവ് അറുപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും വ്യാപ്തം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗര സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ സമചദ്ര സ്തൂപികയുടെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എന്താണ് ഇവിടെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് വശം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ബേസ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് പെരിമീറ്ററിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇത്രയായിരിക്കും ബേസ് എഡ്ജ് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി നന്നായിട്ട് പതിനാറായിരിക്കും പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ബേസ് എഡ്ജ് ഈ ഈ സ്തുപികയുടെ മൂലിയം തന്നിട്ടുണ്ട് മൂലിയം വ്യാപ്തം ഇത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് നമുക്കറിയാം സ്തുപികയുടെ വ്യാപ്തം കാണാൻ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് ഇവിടെ ബേസ് എഡ്ജ് അറിയാമായതുകൊണ്ട് ബേസ് ഏരിയ കാണാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇതിന് ഹൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇവിടെയുണ്ട് ആ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ആകും ത്രീ ആ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുണിക്കുക പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് സർഫസ് ഏരിയ കാണണം സർഫസ് ഏരിയ
divided by 2 is 2 into 2 is 32 and 32 is 17 and 3 is 24 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 and 